കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ ഫങ്ഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന അന്നേരം ഫോർട്ടിയർ ലെജൻഡർ പോളിനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കൂടെ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു പോളിനോമിയലായിട്ട് തന്നെ വരും നേരത്തെ പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് പീസ് വൈസ് എന്നാ ഫങ്ഷനായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനായിട്ടായിരുന്നു തന്നിരുന്ന അല്ലേ സീറോ വൺ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തന്നിരുന്നത് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിട്ട് തരും പോളിനോമിയലിൻ്റെ ടേമിൽ തരും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് ആക്കണം അത് നേരത്തെ ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇതിനെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും സി നോട്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഈ വാല്യൂസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ ഫങ്ഷൻ തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സി ത്രീ വരെയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടുവായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പോളിനോമിയലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എത്രയാണോ അത്രയും വരെ ആയിരിക്കും ലെജൻഡർ പോളിനോമിയലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പി ത്രീ എക്സ് വരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പി ഫോർ എക്സ് തൊട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം സി നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ടു സി ത്രീ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം അല്ലാതെ സി ടു വെച്ച് നിർത്തിപ്പോകരുത് പോളിനോമിയൽ തന്നേക്കുന്നത് കാരണം എവിടം വരെയാണോ ആ പോളിനോമിയുടെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അവിടം വരെയുള്ള പി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് പി ഫോറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റായ സി ഫോർ വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സി നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ടു സി ത്രീ വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സി നോട്ടൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് കാരണം എക്സ് വരുന്ന ഇതാണ് വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് സി നോട്ട് സി വൺ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് സി ത്രീ വരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ആ പോളിന് ഫങ്ഷനെ എഴുതി വെക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടം വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ഫോർ വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ത്രീ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എവിടം വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം പോളിനോമിൽ തന്നേക്കുന്നതാണ് സി ഫോർ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ സിക്സ് ആണ് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ സിക്സ് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിനകത്തും ഒന്നും റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ സിക്സ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ സിക്സ് നമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ സിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പി എൻ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് പി എൻ മൈനസ് പി എൻ പ്ലസ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ വൺ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പി എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു പി എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എടുത്തു ആ ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷനകത്ത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സിനെ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതപ്പോൾ എന്താ എഴുതാം ടു എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ പ്ലസ് എൻ എന്ന് എഴുതാം എഴുതാമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് നോക്കിക്കേ എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എന്നിനെ രണ്ട് എൻ ആക്കി മാറ്റി അതിൽ ഒരു എൻ എടുത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത എൻ എടുത്ത് അടുത്ത ടേമിലാക്കി എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് തന്നെ വരുവല്ലേ ഇല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സിനെ എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതി എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ പ്ലസ് വൺ പി എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു എൻ പ്ലസ് വൺ ഉള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഉള്ള ടേം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കറൻസ്ലേഷൻ വണ്ണ് വണ്ണിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആ റെക്കറൻസ്ലേഷൻ ഫൈവും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റിലേഷൻ എത്തിക്കുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ടു എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം പരമാവധി പഠിച്ച് വെക്കുക എക്സ്ട്രാ കൂടുതലൊന്നും നോക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കിട്ടിയ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഉണ്ടാ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് ഇത് ഇങ്ങനെ ലോ ഇത് കൊറോണയൊക്കെ കാരണം കോളേജിൽ വന്ന് ടെക്സ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലാതെ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കയറി വരാനുള്ള ഇനി ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ടു എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോയും പി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ടു റേസ് ടു ടു എൻ ഡിവൈഡ് ടു റേസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുത്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സിന് പകരം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കും പി എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പം ടി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് വരുന്നത് മറ്റടുത്ത് സിഗ്മ പി എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു എൻ അപ്പം നമ്മൾ ടി ഇൻറ്റു ടി ഔട്ട് സൈഡ് നിർത്തി വൺ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടുവിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സോറി വൺ വരെയല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന പി ടു എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ആണ് അല്ലേ പി ടു എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടി റേസ് ടു ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് പി എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് പി ടു എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും ടി റേസ് ടു ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല ഇവിടെ ഈവൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ടീയുടെ ഈവൻ പവർ വരുന്ന കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടീ സ്ക്വയറും ടി റേസ് ടു ഫോറും ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ടീ കിടപ്പുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ടീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടീ വരും ടീ ക്യൂബ് ആകും അടുത്ത ടീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആകും ഈവൻ പവർ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇവിടെ ടീ റേസ് ടു ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് സീറോ ആണ് ഈവൻ പവർ ആയിട്ട് ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കാരണം ടി റേസ് ടു ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടി റേസ് ടു ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വരുമെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ടീ കിടപ്പുണ്ട് ആ ടീ കിടക്കുന്ന കാരണം അത് ടി റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആകും അപ്പം പി ടു എൻ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ പി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്താണ് ടി ടു റേസ് ടു ടി റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ടി റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ദേ ഈ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ടി റേസ് ടു ടു എന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡ് കിടക്കുന്ന ഈ ടീം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും സോ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ടു എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് ടു നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ താഴെ ഒന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക താഴെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മേളിൽ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ 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 ഫൈവ് സെവൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും ത്രീക്കും ഫൈവിനും ഇടയ്ക്ക് ഫോർ വരും ഫൈവിനും സെവനും ഇടയ്ക്ക് സിക്സ് വരും എക്സെട്ര ടു എൻ അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ
എക്സ് ഐസ് ടു എം ഇൻറ്റു പി എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ആകും അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ എമ്മിൻ്റെ വാല്യു എന്നിനേക്കാൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം എക്സ് റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്ന പോൾനോമിയലിൻ്റെ ലെജൻഡർ പോൾനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് എവിടം വരെ വരുവുള്ളൂ എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ പി ത്രീ വരെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ പി ഫോർ വരെ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ആണെങ്കിൽ എവിടെ വരെ വരും പി എം വരെ വരുവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എമ്മിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സി നോട്ട് പി നോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് എക്സെട്രാ സി എം മൈനസ് വൺ പി എം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി എം പി എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എമ്മിന് പകരം ഞാൻ ആ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സി നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി നോട്ട് വെളിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി നോട്ട് ഇൻറ്റു പി എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി വൺ ഇൻറ്റു പി എൻ അല്ലേ എക്സെട്രാ പി എം ഇൻറ്റു പി എൻ അപ്പോൾ ഓർത്തോണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നും എമ്മും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആവുള്ളൂ എന്നും എമ്മും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റിസൾട്ടും സീറോ ആണ് ഇവിടെ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോയും എന്നും ഈക്വൽ ആവുമോ ഇല്ല സീറോയും വണ്ണും ഈക്വൽ ആവുമോ സോറി വണ്ണും എന്നും ഈക്വൽ ആവുമോ ഇല്ല എന്നും എമ്മും ഈക്വൽ ആവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടും ഇവിടെ ഈക്വൽ അല്ല സോ എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണ് സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സീറോ ഓർത്തോണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റിസൾട്ട് സീറോ എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കുറേ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലെജൻഡർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് തീരുവാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക 